ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർ നേച്ചറിൽ വരുന്ന ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സുകളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹെഡിന് താഴെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് താഴെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ടേബിൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എത്ര ഗ്രൂപ്പുകളും എത്ര സബ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് വരുന്നത് പതിമൂന്ന് മെയിൻ ഗ്രൂപ്പുകളും പതിനാറ് സബ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അങ്ങനെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് വരുന്നത് ഓരോ സബ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും താഴെ കുറേ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സും വരുന്നുണ്ട് അതും നമ്മൾ ആ ടേബിളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ കോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ച പതിമൂന്ന് സബ് ഗ്രൂപ്പ് സോറി പതിമൂന്ന് മെയിൻ ഗ്രൂപ്പുകളും പതിനാറ് സബ് ഗ്രൂപ്പുകളും അതിന് താഴെ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സിലും വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനെല്ലാം കോഡ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് കോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പതിമൂന്ന് മെയിൻ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും പതിനാറ് സബ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സുകൾക്കും കോഡ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് കോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കാം ആൽഫബെറ്റ്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സും ആൽഫബെറ്റ്സും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം കോഡ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇതാ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ച മെയിൻ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടായിരുന്നു അതായത് അസെറ്റ്സ് ലയബിലിറ്റീസ് ക്യാപിറ്റൽ റവന്യൂ ഇൻകം സോ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോഡുകൾ നോക്കി വയ്ക്കുകയും അസെറ്റ്സിന് വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ലയബിലിറ്റീസിന് ടു എന്ന് കൊടുത്തു ക്യാപിറ്റൽ ത്രീ റവന്യൂ ഫോർ എക്സ്പെൻസസ് ഫൈവ് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കോഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സുകൾക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോഡുകൾ നോക്കി നോക്കാം അസെറ്റ്സിന് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സബ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏതാണ് മെയിൻ ഗ്രൂപ്പുകളും ഏതൊക്കെയാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഏതിന് താഴെയാണ് വരുന്നത് അസെറ്റ്സിൻ്റെ താഴെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അസെറ്റ്സിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോഡ് ഏതാണ് വൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിന് മേ സബ് ഗ്രൂപ്പിന് എന്ത് കൊടുത്തു വൺ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് കോഡിൻ്റെ പേരെന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്പോൾ ഈ വൺ എന്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ നമ്പറിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സിനെയാണ് ഇനി ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഫർണിച്ചർ ആ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കോഡ് കൊടുത്തേക്കണം എന്ന് നോക്കി നോക്കാം ലാൻഡിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോഡ് ഏതാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ വൺ എന്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ അസെറ്റ്സിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് വണ്ണോ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു തേർഡ് വണ്ണോ ലാൻഡിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ലാൻഡിൻ്റെ കോഡ് ഏതാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇനി അടുത്ത് നോക്കി നോക്കാം ബിൽഡിങ് ബിൽഡിങ്ങിന് കോഡ് കൊടുത്തിരിക്കണം നോക്കി നോക്കാം ബിൽഡിങ് വരുന്നത് അസെറ്റ്സിന് താഴെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സിന് താഴെയാണല്ലോ ബിൽഡിങ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് നമ്പർ എന്തിനാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അസെറ്റ്സ് രണ്ടാമത്തെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ബിൽഡിങ്ങിന് അവർ എന്ത് കൊടുത്തു ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി അടുത്തത് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിയുടെ കോഡ് ഏതാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ആദ്യത്തെ വൺ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് രണ്ടാമത്തെ വൺ സോറി ആദ്യത്തെ വൺ അസെറ്റ്സ് രണ്ടാമത്തെ വൺ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ആണ് അതേപോലെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആദ്യത്തെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അസെറ്റ്സ് രണ്ടാമത്തെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓർഡർ കണ്ടോ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ന
ഇനി കറൻറ്റ് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിന് എങ്ങനെയാണ് കോഡ് കൊടുത്തേക്കണം എന്ന് ചോദിക്കുകയിൻ കറൻറ്റ് അസറ്റ്സ് വരുന്നത് അസറ്റ്സിന് താഴെയാണല്ലോ വരുന്നത് അസറ്റ്സിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോഡ് ഏതാണ് വൺ എന്നാണ് ഇനി ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോഡ് ഏതാണ് വൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സിൻ്റെ കോഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്പോൾ കറൻറ്റ് അസറ്റ്സിന് കൊടുത്തേക്കണം എന്ന് ചോദിക്കുകയിൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഈ വൺ എന്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അസറ്റ്സിന് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കറൻറ്റ് അസറ്റ്സ് കറൻറ്റ് അസറ്റ്സിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാഷ് ബാങ്ക് ബിൽസ് റിസീവ് ഡെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ഹാൻഡ് അപ്പോൾ ക്യാഷിൻ്റെ കോഡ് നോക്കി ചോദിക്കുകയിൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ക്യാഷ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഈ വൺ എന്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അസറ്റ്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കറൻറ്റ് അസറ്റ്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ ഡെറ്റേഴ്സ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം ഡെറ്റേഴ്സ് അസറ്റ്സിന് താഴെയുള്ള കറൻറ്റ് അസറ്റ്സിന് താഴെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അതേപോലെ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ഹാൻഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റ്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കറൻറ്റ് അസറ്റ്സ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ഹാൻഡ് ഇനി അടുത്തത് ഒരെണ്ണം കൂടി നോക്കി നോക്കാം ലൈബിലിറ്റീസ് ലൈബിലിറ്റീസിന് ടു എന്നാണല്ലോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് താഴെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് വരുന്നത് ലോങ് ടൈം ലൈബിലിറ്റീസ് കറൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ ലോങ് ടൈം ലൈബിലിറ്റീസിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോഡ് ഏതാണ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ലൈബിലിറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടൈം ലൈബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ കറൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ലൈബിലിറ്റി ത്രീ എന്നെന്ന് പറയുന്നത് കറൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഞാൻ അതിൻ്റെ താഴെ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കോഡിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും സബ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സുകൾക്കും കോഡുകൾ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് കോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കാം ആൽഫബെറ്റ്സ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സും ആൽഫബെറ്റ്സും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അത് ഓരോ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും താല്പര്യം പോലെയാണ് അവർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കോഡിഫിക്കേഷൻ്റെ തിയറിയിലേക്ക് കിടക്കാം കോഡിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അലോട്ടിങ് കോഡ്സ് ടു വേരിയസ് ഐറ്റംസ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്തിനാണ് കോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ വേരിയസ് ഐറ്റംസ് അതായത് കുറേ അക്കൗണ്ട്സുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെ കോഡുകൾ അലോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് കോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ സി എ എസ് സി എ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം അതിൽ കോഡ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് ലെഡ്ജേഴ്സ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സോർട്ടിങ് ഇതിലെ സോർട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലും ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതാറില്ലേ രജിസ്റ്ററിലൊക്കെ കുട്ടികളുടെ പേര് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫബെറ്റ്സുകളുടെ ഓർഡറിൽ എഴുതാറുണ്ട് അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലെഡ്ജേഴ്സിനും ഗ്രൂപ്പ്സിനും കോഡുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കോഡ് മേ ബി എ സിമ്പിൾ ആൽഫബെറ്റ് ഓർ നമ്പർ അപ്പോൾ കോഡ് സിമ്പിളാവാം ആൽഫബെറ്റ് ആവാം നമ്പർ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ എന്തിനാണ് കോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോഡിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അലോട്ടിങ് കോഡ്സ് ടു വേരിയസ് ഐറ്റംസ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം കോഡ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് ലെഡ്ജേഴ്സ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സോർട്ടിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ആണ് പഠിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ കോഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സിലാണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല ആൽഫബെറ്റിക് ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ അസെൻഡിങ് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കോഡ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കാം സിമ്പിൾ ആയിരിക്കാം ആൽഫബെറ്റ്സ് ആയിരിക്കാം നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോഡ്സ് പലതരത്തിലുള്ള കോഡുകളുണ്ട് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സിമ
or combination of both. Combination of both numbers and letters are missing. Or assigned in consecutive order. Consecutive order is one continuous side. One particular order is one. One is one, two, three, four order. One is one number. One, three, five, seven. One is even numbers. Zero, two, four, six, eight. One is one. और एक ऑर्डर ले कुड़कने नहीं आने कंसेक्यूटिव ऑर्डर लोन वाले इन्दा अंगने कंसेक्यूटिव ऑर्डर ले नंबर्स लेटर्स अलग ले कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स और लेटर्स अंगने असाइन जे इन्दा दिनी आने सीक्वेंशियल कोड इन्दा वाले इन्दा इन्दा एक्साम्पल नो क्यों गम नो क्यों गेन सीरो सीरो वन स Ni dua mudi mix sed word dengan lagi lagi in C A zero zero two, C A zero zero three, C A zero zero four, C A zero zero five. Abe, ini ni apa? Sequential code yang baru ini. Ingin sequential code, pradana mai itu nama kita apply je ini ada check check cliff, ane gile invoice, bill, ini ni lah salangan lek ya ane sequential codes pradana mai itu apply je ini ada. Ninggal jadi pas terus desain dia iring, kalau ini wajah sampai soal lad mesir itu apa fees word itu apa ninggal kerja receipt itu dia dia iru, ar receipt me number dia iru, apa ar receipt itu na bill book kile order receipt mula mula consecutive order la iru number word itu iru nada, apa number word itu kalau ni ni le lepas tu le evide ane invoice evide ane ini ni ana detail sel lepas tu le identify sih ame ini data ane angan aku order word itu iru nada. Misalnya, kalau apu benda pertama kita apply sendiri, atau they are applied primarily to source documents such as check, invoice, etc. Apa yang dahana sequential kodenu orang ini adalah in this method, in this method numbers, letters, or combination of both are assigned in consecutive order. Consecutive order yang dahana misalnya, kalau ada particular order zero zero one zero zero two zero zero three, anggane order lagu dekha. Anggane itu order mana yang kita mungkin selekti ya dah. Ini perdana mai itu apply je ini dia ni, dia apply primarily to source documents such as check, invoice, etc. Next one, block code. Block code baru ini, niangal de, niangal ke examer itu na sami itu seating arrangement dia dia daran de, board dia dia daran de. Aida one to twenty four vary lor de, D one leh dikya, twenty six to twenty fifty vary lor de, D two leh dikya na dia dia daran de. Ingan ayu range Eridi kod fixe ini dini ane block kod ini baru ini. Apa yang ada itu mukio ka one to twenty five ini lalu mukio ka. Bayi one to twenty five ini eridi kari nyale, untuk thirty dua tujuh eridi lalu putih kala lawirum eridi kenda dah dia mana ane. Apa dulu one ini baru ane dah ada ane, ayat itu putih, adwe itu shaji. Dan dua amte number ada ane, agila chandra. Tiga amte number ada ane, Amal or Alvin. Ada ni jangan orang ni illya. Anggane orang order la ane number orang order teri kena. Apa anggane unda tu teri orang tenjuh area orang ori, evdi teri kena D one teri kena, iru taru tu orang ambadu area orang ori, agu teri orang D two teri kena. Anggane orang block ka itu kodi kena ini ane, orang itu range ka itu kodi kena ini ane block code sendu orang ini. Apa ini range lewe teri orang orang number orang orang kuttie orang ini ane represent ini ane. Apa orang business la orang ini um. Orang number um orang itu tu ni ayat ikut represent dia ni ada. Nampak tu nukio ka. Apa buat example tu nukio again hundred to hundred and ninety nine. Ah number la beri nyalla item ayat dia ayat ikut biscuit sayat ikut biscuit la. Nampak pala type pun dah la good day Oreo biscuit. Angan eh fifty fifty angan aku orang biscuit tu beri ni ada. Apa dulu tu orang number um orang type biscuit tu le ayat represent dia ni ada. Ni two hundred tu tu two hundred ninety nine mana nalo chocolate, chocolate ni ni, pala brand ni ni, apa orang number um orang brand ni le represent dia ni nom four to four 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 hundred to four hundred ninety nine fruit sah, adil le four hundred tu orang ni de grapes sah ni kiam four hundred and one ni orang tu orange sah ni kiam, angan orang ab block ni le beri ni nom orang number um orang type of fruits ni ane represent dia ni de, apa iu orang block ni le beri ni de ni dah ni Orang orang biskut sini matra represent deh inom, adil orang number orang orang type biskut ni le ane orang brand type biskut ni le ane represent deh. Pernah artabar jemal kuttie le gaya ni mar ni le, one to twenty five ni orang ni jah students ane, adil orang number orang orang kuttie le ane represent deh ni. Apa angan ni orang range ni itu kodikan ni deh ni ane block codes ni orang ni ni. Ini nama kita explanation lagi kita. 
in a block code a range of numbers is divided into sub range and each sub range is allotted to a specific group appo parnile a range sub range ayi divide cheyunu ore sub range num ore specific group like kodukunu parnu appo ivadatha sub range edana ആദ്യത്തെ സബ് റേഞ്ച് നിങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ അവിടുത്തെ സബ് റേഞ്ച് ഏതാണ് ബിസ്കറ്റ്സ് ആണ് ഇനി ബിസ്കറ്റ്സിന് താഴെ തന്നെ വീണ്ടും ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഓരോ ബിസ്കറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഗുഡ് ഡേ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളും വരും അങ്ങനെ റേഞ്ച് കൊടുത്ത് കോഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബ്ലോക്ക് കോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി തേർഡ് വൺ ന്യൂമോണിക് കോഡ്സ് ന്യൂമോണിക് കോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഷോർട്ട് ഫോം കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ പലവരുടെയും പേരുകൾ പേരിനോട് കൂടി ഇനീഷ്യൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇനീഷ്യൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഫാദറിൻ്റെ പേരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൗസ് നെയിം ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഷോർട്ട് ഫോം ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജീസ് കെ ഡി അപ്പോൾ ആ കെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗസ് നെയിം ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫാദറിനെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെ ആ ഷോർട്ട് ഫോമുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കോഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ന്യൂമോണി കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജീസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓർമ്മ വന്ന കാരണം കൊണ്ട് പറഞ്ഞുന്നുള്ളോട്ട് അല്ലാണ്ട് കെ ഡി ആയതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് ഓർമ്മ വന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓർക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു പേരായതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഏഹ് അല്ലാണ്ട് കെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും കളിയാക്കി വേറൊന്നും ഇതിലേക്കൊന്നും പോകരുത് കേട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ന്യൂമണി കോഡ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഷോർട്ട് ഫോമുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കോഡുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ന്യൂമോണി കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ അക്കൗണ്ടൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി നോക്കാം ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ഒർ അബ്രീവിയേഷൻ അബ്രീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കെഴുത്ത് ആസ് സിമ്പിൾസ് ടു കോഡിഫൈ എ പീസ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ അതായത് ഒരു ഇൻഫോർമേഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫബെറ്റ്സ് അബ്രീവിയേഷനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കോഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ന്യൂമോണി കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കി വെക്കാം എസ് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് ജേണൽ പി ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർച്ചേസ് ജേണൽ സി ബി ക്യാഷ് ബുക്ക് ജെ പി ജേണൽ പ്രോപ്പർ അപ്പം ന്യൂമണി കോഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അബ്രിവിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫോമുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കോഡുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ന്യൂമോണി കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോഡ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സീക്വൻഷ്യൽ കോഡ്സ് ബ്ലോക്ക് കോഡ്സ് ന്യൂമോണിക് കോഡ്സ് സീക്വൻഷ്യൽ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ അതായത് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡറിൽ കോഡുകൾ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സീക്വൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക് കോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റേഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കോഡുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ബ്ലോക്ക് കോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ന്യൂമോണിക് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്രിവിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫോമുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കോഡുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ന്യൂമോണിക് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോഡിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറ